。哎呀，灰朝的字画，百年难见啊！哎，这个太监没有眼睛。我这是在哪儿啊？啊这猫也太真实了吧！谁在外面？哎呦！招、呃、你好大的胆子，竟敢偷看逆妃娘娘洗澡，这可是掉脑袋的大罪！这难道不是吗？大胆奴才，等我禀明皇上要领的狗命！皇上，招，我该不会穿越了吧？宋昭，那不是徽朝历史上卑贱低微、连条狗都不如的戴罪太监吗？按照大徽历史的发展，我冲进来就是个炮灰呀、啊，死都不知道怎么死的。胡言乱语什么？跟我去见皇上，啊、参见皇上太子殿下。皇上，臣妾刚才沐浴的时候。这个小太监竟然偷看！哎，话可不能乱说，我可没有偷看。奴婢早就发现宋昭狼子野心，几次暗中偷窥娘娘，没想到竟胆大的偷看娘娘洗澡、啊。你有证据吗？在诽谤我？宋昭身份特殊，注定不会安稳当个太监。如今惹出此等丑闻，父皇千万不能手下留情。皇上，你可要为臣妾做主啊！啊下贱之人，竟敢窥视妃子！拉出去，掌毙、哎哎！我不是想偷看，我是想提醒娘娘，娘娘得了绝症，七日之内必死。你算什么东西，竟敢诅咒我！偷看在先，诅咒在后。父皇，这个人必须千刀万剐，才能解心头之恨。是与不是，皇上找太医一验便知。父娘，宁妃娘娘身患绝症，怕是已经。命不久矣。我身子向来爽利，未曾有半点不适。你可是被这下贱太监给收买了。宁妃娘娘确实身患绝症，姑苏已侵占了五脏六腑，恐怕活不过七日、啊。皇上，皇上，我能治。卑贱奴才，你口出狂言！我家祖辈五代行医。自诩医术无人能敌，岂是你个不带把儿的，能够挑衅？将死之人废什么话？来人，拉下去！皇上，如果我不治，宁妃娘娘的死期已成定局；如果我治了，或许还有一线生机。皇上，不如让他试试。嗯，治好了，免你死罪；治不好，人头落地。这是怎么回事？这紊乱的脉象，他居然平稳了！哼，真是好了，连太医都束手无策。你区区一个小药丸就能治，你定是贼喊捉贼
，先下药再解毒。殿下说的是，除非是暂时化佗，这宋昭绝对有猫腻。皇上，您一定要查清原委，为臣妾做主啊！朕就给你个解释的机会。皇上，一臣的能力确实没有办法治好宁妃女人的病。但如果我说这一切乃是太祖皇帝托梦告知的呢？一派胡言！太祖皇帝怎么会托梦给你这个阉人？你以为我大婚历史白眼就单？我不仅知道宁妃娘娘的病，我还知道三日之后八国使团会一路挑战进京，碾辉国国威。荒谬！父皇，此等阉人让他去到公头，都是污染宫闱。皇上，臣妾从未见过如此嚣张的太监，定不能轻饶了去。哼，将宋昭压下去，择日问斩。八国使团可不是好对付的，到时候可别跪下来求我。父皇，那宋昭之前身为前朝太子，之前没杀他，是为了堵住徽国百姓悠悠众口。如今徽国一片繁荣昌盛，谁还会记得他是前朝太子？何不杀了他一了百了？若八国使团真的来了，该如何是好？父皇，一切交由儿臣。皇上，八国使团势如破竹，各大臣持军败下阵来，且不日将抵达徽国。全数了。八国使团此次问题刁钻，无人可答。仅凭一提，便大杀四方。若输了，我大徽国。将颜面扫地，父皇，一切交由儿臣，只许赢，不许输。是。这狗皇帝宋小莲，把他亲哥哥嘎了以后，就火速篡位，连他亲侄子都各以有之，我怎么就偏偏成了这个宋昭了呢？这不纯纯大冤种吗？不行，我得赶紧想办法。想回去也可以。那你要代替宋昭活下去，助他成为九五至尊之位，否则你将永远被困在灰朝、啊，永远都只是个受尽屈辱的戴罪太监。啊！啊哦、算算，八国使团应该也该来了吧？哼坐。魏国妲己者何在？原来是太子殿下，那臣可就出题了。敢问太子殿下，漠北漫天黄沙，这黄沙共有几许？这是何等问题？难不成还要一粒粒数出来吗？臣可以给太子殿下一个时辰的时间思考，亦可以求助他人。传言徽国大儒成群，不曾想竟如此不堪一击，整个徽国连一个答题之人都没有。回国不过如此吧。把宋昭请来。宋昭，太子殿下有请。让太子亲自来请。他什么身份？也配我亲自去请？他什么身份？也配我亲自去请？可如今宋昭不出来。八国使团无人能敌，最后受牵连的还是殿下您。让我去请那个阉人，岂不是把我的脸面放在地上踩踏？殿下，大局为重。宋昭，你好大的面子！你这可不是请人的态度。我请好了，你就跟我走。只有一个时辰的时间。那你得先道歉，你别太过分了。太子殿下冤枉我的时候，不也张口就来？再说，道歉就是一句话的事儿。殿下，请吧。你休想
，太子殿下，干嘛？时间只剩下一炷香了，皇上命您立刻将宋昭带去大明宫。不错了，今朝来个太监，回国果然无人可用了。八国使团所出的题目，水平就如此低下？凭借这点水平。也敢大杀四方？一个阉人也敢口出狂言？公主万安，万安。你识字吗？徽国可别毁在你这个太监手里。公主，话可别说的太满。听好了，我的答案是……那我敢问公主，这天上有多少颗星星？此题无解，这便是我的答案。你这是投机取巧！我问的是沙漠里有多少颗沙子，这天上有多少星星，沙漠里便有多少颗沙子，可有意义啊？你这是诡辩！这沙漠里有多少沙子，本就是刁难人的问题，这八股使臣也不过如此啊。那也比你这阉人要好。哼，答对这题又如何？可敢接我一对？放马过来！墙上芦苇，头重脚轻，更敌浅。山间竹笋，嘴尖皮厚，腹中空。竟敢含沙射影！那也比你们的沙子要好得多嘛！好，我再给你们一次机会。如果这次要是输了，可就真的输了。梅瑞未开，光棍先生白嘴。交石既熟，夹壳长老。黑心，你，你。你什么你？再来啊！别答了，你答不过他。开胃前菜而已，一个阉人赢了又如何？八国使团，上知天文，下知地理，不会被你几句诡辩给打败。今日这般精彩，那么三日后比试天文地理、格物造物，是不是该加点彩头啊？公主之说便是：若是徽国赢了，我便留下当质子；但若是徽国输了，日后便要以我吴国为尊。如何？质子是不是太便宜？公主，若徽国赢了，你留下来联姻。我吴国公主可以输，但绝不会嫁给庸碌之人。太子殿下若想娶我，可以在三日后的比赛上展现实力。我只嫁给。最出彩的那个人，宋超是个阉人，公主你也愿意？那也比你这个草包废物要强得多。苏皇，八国使团也不过如此，早知道诡辩对答的话，我一人足矣，何必要这个阉人？行，那我这就回答老君。够了。大辉国脸面重要，三日之后比赛。朕就把比赛交给你们二位。是。三日之后，我会亲自上场。至于你吧，当个替补去。百官大臣对你的期望很大，也是你巩固太子之位重要一环。切记，不可以让宋昭抢了风头。父皇放心，儿臣定不负所托，将那八国使团杀得片甲不留。朕已经召集了几位熟知天文地理的大儒夫子，皆可做你的后盾。多谢父皇。那个老六太子，在八国使臣面前完全就是个渣渣。史书上写他败于八国使臣，可真是给他面子。他知不知道他的失败，致使徽国民心尽失？国威散尽，可以说是灭国的影子呀！这徽国要是灭国了，别说宋昭做皇帝了，那我也要 BBQ 了。不是，宋昭，宋昭，这回可没什么机会出场了。殿下，这胸无点墨，可不是一朝一夕能够塞满。卑贱的阉人，敢如此对太子说话，你算什么东西？那我问殿下。
，我们所处的大地是方氏园，当然是方了。要是圆的话，尔等如何能站稳？那我劝殿下，还是好好再补补课吧。你，宋昭，你敢不敢跟我赌一场？这回跟八国使团的比赛，你要是输了。当着文武百官的面，跪下来给我铁旗。好啊，殿下要是输了的话，要为之前的无礼道歉。你等着当众铁鞋吧。辉国有这样的太子，简直是国之不幸啊！天文地理倒是我的强项，知识储备倒也够，只是这格物造物。需要耗费一些心思。我看你也就只会耍耍嘴皮子。若真论起学识和格物，根本就不是八国使团的对手。又或者说，根本就没有人是八国使团的对手。公主最好能祈祷太子能险胜，否则等我出手，八国使团只会颜面无敌。我还真是第一次见一个阉人如此自信。我也是头一次见八国使团这么无能。你，你若是不敌八国使团，呃，我定命人割了你这条只会逞口舌之快的舌头。啊，呃，没想到还挺有料。哎，丹徒子，哎，你。八国使团，尽管放马过来，挥国国威。今日令，草包，今日定要将以吴国为首的八国使团杀得片甲不留。今日的比试由大辉出题，我们都知道，火乃万物本源，所以这次的比试，我们比的就是造火之术。造火之术闻所未闻，太子殿下又如何以这件事情定输赢？八国使团未免也太孤陋寡闻了吧！你若是不明白，本殿下演示给你看。殿下放心做便是，奴才已经按照学士的吩咐，做好了万全的准备。所谓造火之术，就是将火在玉盘上点燃。这种小儿科的把戏，也配合使团一较高下？公主说笑，请看。啊，时候，哇哇，这这这竟如此神奇呀、啊！好厉害，是真厉害。<笑>这悬空之火果然是闻所未闻呐、啊！太子，你用心了。草包就是草。使徒你可是八国人才，能看不出这种街头把戏？<笑>太子殿下就只会这种毫无新意的民间把戏啊？这还不够吗？可以悬空的火焰，银<笑>丝这种伎俩也敢拿出来丢人现眼？你。那就让八国使臣给太子开开眼，究竟什么才叫造火？给太子开开眼，究竟什么才叫造火？别搬了石头砸了自己的脚！我真是服了，我若不出手，今日辉国的国威就败在这个显眼包的手里。去找些白灵过来。是。不可能，水火怎么会相融呢？这可怎么做的？自然是要水火相融，才能体现出八国使团的与众不同。太子殿下，你又输了。你们定是投机取巧，这轮不算，我们再比一轮。这比试内容是殿下您提的，赢我们也是光明正大的赢了。现在要反悔，辉国就是这种国风。你够了。皇上，您是否应该履行承诺
，从此以我吴国马首是瞻了。比赛尚未结束，宋昭，该你登场了。啊，皇上，奴才就是个洒扫太监，不敢对此皇上欺怨。你就不要再妄自菲薄了。若能赢，有什么要求提出来。要想成为这九五至尊，必须要改明自己戴罪太监的身份。若我赢了，我要入朝任职。不行，那恕奴才无能。皇上若无可用之人，那这比试，朕答应你，但你记住了，只能赢不能输。这点小伎俩还不是手到擒来。八国使团的确是有些本事，只可惜你们遇到了我。啊，自大可不是什么好事。那我就让你们看看，什么才是真正的造反之士。什么才是真正的造火之术、啊？这怎么可能？好戏还在后面吗？嗯，鬼虎白灵，人体不高，用来唬人，当属一流。啊啊啊啊啊啊啊这、啊啊、这，这究竟是怎么做到的？造火本就不应该有戒指的限制，水火看似不相容，实际上却相辅相成。这一局，你们又输了。这局是我们输了。那按照之前的承诺，公主你就要嫁给我了。这比试不是殿下赢的。殿下在这逞什么能啊？宋昭是个阉人，难道公主要嫁于他吗？阉人又如何？宋昭的才能大家有目共睹，太子和他比起来，终究是输了。神火终于对我下了手，我可以……嗯，公主若不情愿嫁于太子的话，那就留在灰谷做质子吧父皇，已经查明，近日宋昭所变的蓝色火焰实乃鬼火，而鬼火常出于坟墓左右。由此可见，宋昭定是清怪，不可多留。岂有此理！太子殿下这是赢不了比试，开始恼羞成怒了。你是不是精怪？祭祀大人一座法便知。我看你是被打脸的还不够，这次就让你感受个畅快。皇上，此乃煞星，必会毁坏徽国国运呐！宋昭，你的功劳固然是不小，但和大徽国国运比起来，不值。把这个煞星拉出去，斩首示众。你们看好了。哎呀，你这什么把戏？死到临头如此嚣张！徽国的国运不该寄托在一个祭司的三言两语上。都是我有眼不识泰山，胡言乱语。他才是胡言乱语。殿下，可要擦亮眼睛。太子，你还是要稳重些、啊。区区一个宋昭都搞不定，你算什么仁人情养的大祭司？宋昭此人身患古怪，随意驱动鬼火，绝对不可小觑。此话何意？宋昭身有天命，不管他什么天命，<笑>在我面前都比前活着。宋昭，等着承受我的怒火吧。皇上手谕，严令宋大人您治理南方涝灾，刻不容缓。若不然，提头相见。涝灾，知道了。
史书上都是记载此次使唤的治理办法，只是那其中改向河流的一步就耗尽极多。皇上和太子那两个老刘为了扳倒我，肯定不会拨钱给我。看来我只能借那个杂包太子一用了。南方涝灾一事，断不能让宋昭顺利解决。如若无法制衡，恐怕后患无穷。你这太子的威信也定然会受到影响。父皇，南方涝灾一事，儿臣想出三条计策。很好，马上派人去办。若治理得当，朕让宋昭那小子。重新打回燕人，多谢父皇夸奖。父皇，宋昭逃不出您的手掌心。宋昭求见。皇上，臣想出赈灾计策，一是造册救济，对灾民实名登记。二是进行劝分，以圣上的名义让大户出资赈灾；三是改向河道，整治中渠。臣请求皇上拨款，预计银两五十万。父皇，宋昭这三条计策皆为儿臣所限。宋昭想不出赈灾之策，居然剽窃儿臣的方法。宋昭啊，你好大的胆呐、啊！竟敢在宫中行偷窃之事啊！皇上。这三条计策皆为为臣所想，请皇上明鉴。胡说八道！这些计策分明是我先想出来的，你倒打一耙，简直无耻！再说，南方涝灾何需那么多银两？父皇，我看宋昭这回专门就是为了赈灾款而来，其心昭然若揭。涝灾是天灾，这些计策只可缓慢灾害，如果不重修堤坝的话，只怕来年洪水会再来。宋昭。你这是诅咒挥国国运吗？为臣不敢，还请皇上三思，永绝后患。宋朝啊，朕把布政使司一直交给你，是希望你能够想出两全之策。你没想出良计，转过头来管朕要五十万两，你真是罪该万死啊！我真的会谢。皇上，南方的百姓可等不了了。朕不追究你偷窃一事，已经是网开一面了。至于布政使司。我看你还是别干了。哎，父皇，为什么不治他罪？太子殿下，整天还真是无所事事。宋昭，你除了你这张嘴皮子，你还会做什么？你马上就要大难临头。殿下，还是先管好你自己吧。我。我为父皇献计，治理涝灾一事颇有成就，倒是你，父皇马上就会治你一个万事不利之策，我就等着你重新回到太子。好啊，那我等着，到时候我一定好好治一下你这张比石头还硬的嘴。哼<笑>。哎，南方涝灾一事，好消息连连，太子啊。等涝灾结束之后，朕好好赏赐你一番。多谢父皇。哼、嗯，宋昭于这水患半分力没出，要不要把他带上来问罪？对呀。来人呐，把宋昭押进宫问责。是。算了算，今日取口就会因为水量过多的问题而决堤了。河流改道已经有太子出钱解决，接下来就该我出马了。蠢货太子马上就要乐极生悲了。宋大人，宋大人不去治理水灾，却在这里无所事事的闲逛。想不到公主还有这听墙根的爱好。宋大人的笔薄之志，本公主还不屑于偷听。那微臣就先行一步了。太子为治理涝灾献出良策，且效果不错，而宋大人却一事无成。<笑>公主说的对
，宋大人再怎么样，也比太子那个草包要强些。我觉得，你应该不会一点谋略都想不出吧？我不要你觉得，我要我觉得。此人，定不是一般的太监。何等急暴，让父皇如此动怒！你的治理之计，使得何道泛滥不止，真是成事不足，败事有余。朕真是对你太失望了，儿臣也不知道会这样。这不就是你的计策吗？朕怎么会有你这么愚笨的儿子？你这个太子之位啊，别做了！父皇，这是那宋昭愚昧。这是宋昭的办法，儿臣无辜、啊。什么？宋昭的计策？这法子是儿臣派人潜入布政司偷来的。宋昭之前言之凿凿，跟下人说有良计，儿臣这才起了借鉴之心。哎呀，你真是愚笨至极呀、啊！你呀、啊，你中了他的圈套了。父皇，您是说这是宋昭故意让我去偷的？哎，他恐怕还留有后手。这个该死的宋昭，竟敢如此捉弄我！我一定要他好看！来人呐！皇上，把宋昭请进宫来。是，父皇。这个宋昭应招逼，闭嘴！你要是再稳重一些的话，你能中他的圈套吗？不过，他要是治理不了涝灾，再处置他也不晚。起来吧。宋昭，若你再想不出治理涝灾之法，朕就狠狠治你的罪。哎，太子殿下不是将南方水患治理的井井有条吗？听说已经将河流改道了，难道还是不成？涝灾本就是你的差事，你想抗旨不遵吗？哦，微臣并无此意，还请皇上明鉴。微臣确有一计，河道改项确实很有必要，但更重要的是。解决取口水量过多的问题，微臣已经想到了具体方法，这就修书给当地治水官员。你故意没写取口水量过多这件事是不是？哎，太子殿下此话何意啊？我写什么呀？我只是在太子殿下的方法上加以改善。虽然太子殿下的方法我也想到了，但是思来想去，实在觉得不一回事。你，哎，太子殿下不会没想到吧？太子办法也是好的，不过涝灾严重，河道支撑不住那么多的河水。太子殿下做事是太过莽撞，需要勤加思考才行。宋昭，太子其实你可以智慧的，还不去速速修书？修书自然是可以，不过微臣，你别蹬鼻子上脸啊！哎呀，微臣记性不太好，实在想不清治水的方法。什么办法？微臣的方法也只能暂缓洪水蔓延，若想根治的话，还得逐步堤坝。微臣需要一百万两。微臣需要一百万两。什么？你之前不是说五十万两吗？之前五十万两确实够了，不过经过太子的一番自作聪明之后，五十万两就远远不够。宋昭，你胡说！是不是胡说？太子一查便知。哎，不知皇上意下如何？朕允了。你速速修书，微臣先行告退。父皇，为什么不治得欺瞒儿臣之罪？你给我闭嘴吧！你想让全天下的人都知道你中了他圈套，偷了他一半的地，害得南方洪水更深吗？他不提及此事，是不想和你计较。你却冲上去惹得一身骚，可是儿臣咽不下这口气啊！若你是为了报复宋昭。使得南方洪水久烂不治的话，那你这太子之位就别坐了。儿臣不敢，待洪水之事过后，儿臣定要讨人。他若真的治好了水患，那就更留不住。宋昭，南方涝灾一事处置的很好，不知皇上答应臣的一百万两何时能兑现？哎，没钱呐。你，你。宋昭，倘若父皇真的给了你一百万两，你不知道要贪多少墨。父皇，宋昭成天索要银两，表面上冠冕堂皇，实则以权谋私，可恶至极。
。当初皇上亲口答应我修筑堤坝拨出一百万两，如今是要食言吗？你这可是大不敬！臣是为了南方百姓着想。哎，国库空虚，朕也是无计可施啊。哎，宋长，若你能为充盈国库贡献良计的话，朕就拿出一百万两修建堤坝。我信你个鬼！这个糟老头子坏得很，史书上可写着。此时的徽国国库充盈的很。父皇，儿臣最近心生一计。哦，说来听听。京城即将举办一年一度的品酒节，不如挑一座酒楼，专供宫中供酒。供酒虽贵，但是极少，定能吸引城中人来品尝。到时候开源节流，解决国库空虚的问题。而且这个生意稳赚不赔，毕竟天下想品供酒者数不胜数。我算了一下，酿造供酒投入的人力物力，五十万两。五十万两，到时候这个数肯定会成倍收回。朕允了，这件事交给你全权去办。若能有所成就啊，您的名声也能够坐稳。皇上，当前紧急的情况是修筑堤坝呀，品酒节等到下一年再办也未尝不可呀。哎，退下吧。你与其和朕在这里辩驳，不如好好跟太子学习一下赚钱之法。你充盈国库才是首要啊。谢父皇厚爱，儿臣定不会辜负父皇。混账，简直就是混账！宋大人，宋大人当真是不怕隔墙有耳啊！才一入宫便能见到，你我还当真是女人啊！听闻南方水患已经基本解决，宋大人真是好谋略。宋大人心怀天下之人，令我甚是敬佩。公主谬赞。不过，宋大人所愁之事，或许我能帮你解决。哦，说来听听。钱，我可以借给你。五十万两，公主恐怕一时半会儿也拿不出这么多吧。这么多，修筑堤坝可不是小事，这些已经算少的了。可若是皇帝不松口，你又如何筹备这许多银两？你又是朝廷命官，连生意都无法出面做一做。不如这样，公主和我做个交易如何？什么交易？做生意的确是个好法子，我有不少新奇的点子。确实像公主所说，我的身份不变。但公主，你不是没有这些束缚吗？你让我和商贾同流合污？公主只需做明面上的东家，至于收益嘛，三五七如何？你看起来并不像是个太监。公主只说答不答应便是。好，那本公主就陪你搏这一把，否则这当质子的日子也太无聊了些。你准备做什么生意？太子卖的是宫中贡酒，我自然也是卖酒。太子这个草包居然也想做生意，不过这贡酒难得，你如何取得贡酒？谁说我要卖贡酒？那你怎么和太子争？公主是不相信我吗？好，那本公主拭目以待，宋大人。会给我什么样的惊喜？看看你喝完了没有？给我来点，老板娘，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，给我来点，每天限量二十块，价高者得。是。备胎，给我一坛，给我一坛。贡酒数量有限，每日限量二十坛，价高者得。二十天一样，这怎么抢？突然就这样了。限量啊，只有我合适才能喝上贡酒。这贡酒如此珍贵。你们这群穷光蛋，就别一个个往上挤了。我出一千两，我出三千两，有人出三千两
，还有比这价出的更高的吗？我出五千两，五千两，今日这贡酒我一定要喝到。我们怎么办呢？哎，你到底在想什么？对面的太子都已经赚得盆满钵满了，你就不着急？不急，公主不是说了信任我吗？怎么这几日变成这样？我是不着急，反正你买谷米的钱都是我借你的，你赖谷底。公主放心，等到时候我酿出来的酒，一定能吊打太子的供酒。吊打？你就不怕小心眼的皇帝是你的罪？到时候皇上想要喝我的酒，不好好宰他一顿，我就不叫宋昭。嗯，朕今日唤你来养心殿，是想问一问你，近来可有思量出什么赚钱之法呀？太子的酒楼可是蒸蒸日上，财源滚滚。呃，父皇。儿臣听闻宋大人最近采购了一批谷米，难不成是想当街叫卖炊饼？哈哈哈哈这我还以为是什么妙计呢。那宋昭啊，不知道要卖多少炊饼才能充盈国库啊？啊？谁说卖炊饼不能赚钱？哼！但是太子殿下，如果卖的要不是宫中供酒，恐怕同寻常酒楼也没有什么区别。本宫是太子，父皇赐予我卖宫中贡酒的权利，我当然要卖了。倒是宋大人，您这辈子，您可能就无法品尝贡酒了。贡酒又如何？我最近听闻有一种麦香十足的酒，不知道皇上和太子可曾尝过？什么酒还能麦香十足？太子恐怕是无缘品尝了。宋庄这话什么意思？太子殿下聪慧，自己琢磨去吧。微臣告退。父皇，这宋昭实在太可恶了，就让他再蹦跶几天吧。啊、公主可闻到香味了？酒香十足，这又不似烧酒那般醇厚。你做的究竟是什么酒？别卖关子了，要、啊。接下来就是见证奇迹的时刻了，公主，你可瞧好了。这究竟是什么酒？我竟从未见过。此酒名为啤酒，如何？嗯，入口平顺甘醇，却又细腻清淡，回味无穷。好酒。我们现在的啤酒可是杠杠的。你酿的这款啤酒确实能与太子的贡酒争上一争。那我们立刻开门卖酒。公主莫急，还差一物。差什么？等会儿你就知道了。你差的那一物就是冰块儿。嗯，这啤酒配上冰块，风味果然更盛，真是上上品啊！这夏天啤酒配冰块，给钱我都不卖。<笑>好，那还等什么？赶快开门卖酒！这一次，我要好好做一做那草包太子的锐气。好，这啤酒滋味上等，为何要免费、啊？公主，这不免费，如何引人前来品尝啊？现在贡酒太过风靡，咱们酒香也怕巷子深啊。新鲜的啤酒，大家快来尝尝，瞧一瞧，看一看，今日免费品尝，新鲜。哎，公主怎么不喊、啊？我乃吴国公主
，怎肯做此叫卖之事？这公主想做太子的锐气，却连这点小事都不愿意做，可见决心十分不坚定啊！免费的啤酒，大家都来尝一尝。谢谢。宋昭，你不卖炊饼，开始敢卖酒了？还卖这个什么啤酒？我听都没听过这个，难怪这里无人问津。见识浅薄，却还沾沾自喜。你说你嘴皮子再厉害有什么用？还不是败在我手里。你这里可真的是门可罗雀，真的叫人恶心。行，那咱们走。瞧，你干嘛？公主，可愿试一试美人计？什么？哎。<笑>公主这身打扮，心惊极了，定能引人前来品尝。宋昭，你是不是故意捉弄我？微臣哪敢啊！这也是无奈之举，所做的一切都是为了打倒太子嘛。哎，行吧行吧，我答应就是了。来来来，各位走过路过不要错过，本店最新推出了冰酿啤酒。来，这位小哥，冰酿啤酒尝一尝，怎么样？你这啤酒确实新颖，冰润爽口。那就店里请。哎，客官，里面请。哎，这位小哥，你这啤酒怎么卖啊？价格公道，童叟无欺，一斗啊只要五两白银。还赠送足额的冰块，那给我来上一斗。好嘞，里边请。冰酿啤酒尝一尝。殿下，不好了，宋昭铺前聚集了不少买酒的人，那些人都说他的啤酒好喝。醉仙楼目前已经无人竞争供酒。什么？去，给我买他的啤酒来，让我尝尝什么滋味。是。哎呀，不要紧，不要紧，我也要一坛酒，我也要一坛酒，我也要一坛酒，我也要一坛酒，我也要一坛酒，我也要，我也要，我也要，让开！哎呀，干嘛呀？谁呀？谁呀？这个人，给我两壶啤酒。你走吧，我不卖。你知道我是谁派来买的？知道。这天下人的生意我都做，我就是不做他的生意。哎，到我了，到我了！给我来一条，买一条，买一条，我要一条，我要，我要，我要，我要，我要！殿下，这宋昭欺人太甚！殿下，酒楼人多，万不可以暴露身份啊！带他入宫，你岂不是可以随意的揉捏他吗？你说的对，时间还长，他逃不了。昨天酒卖的应该还不错吧？公主身为质子，却频繁出入皇宫，甚至还插手品酒节，这不得不让我们大夫怀疑你此次的真实目的。我吴国并非弹丸小国，岂容你这般无凭无据的怀疑？为避免两国之间产生矛盾，公主这段时间还是待在宫里。你敢软禁我？你也可以选择下嫁于我，当我太子，这样不就是没有？你，公主身份确实特殊，插手生意只怕浪人口实。给我半月时间，一定帮你扬眉吐气。嗯。我要买啤酒，不要紧，不要紧，不要紧，不要紧，人人都有。
。那个宋昭如此嚣张，他不仅抢了儿臣酒楼的客源，还不愿意卖儿臣杯酒尝尝。身为太子，就不能有点出息吗？可是他那个啤酒，百姓喝了无一不称赞。他甚至还根据啤酒做出了烧烤，为之大排档。现在街上广为流传，啤酒配烧烤、大金链子、小手表等童谣。宋昭称其为广告语，每到夜晚都宾客如云，他指定挣了不少钱。你什么乱七八糟？你你就不能动动脑子，想办法炮制一下他的配方吗？啊，每日就守着你那冷清的酒楼啊！儿臣怎么炮制？儿臣明白，多谢父皇。退下吧。多谢公主当日的慷慨解囊，如今生意做得不错，自当归还。你倒是会做人，连利息一块还上。嗯，不过修筑堤坝还需要银两。太子如今仿照你的产业，已经遍地生花，这二十万你全给了我，岂不是不给自己留后路？我不着急用，你先用吧。难不成公主真的以为我仅仅只是会赚快钱？你还有什么后手？宋庄，我早就说你在我面前连蝼蚁。你看你的厨子，他们都不愿意与你这个阉人为伍，你拿什么跟我斗？不止脾气，烧烤大排档我都已经掌握了方法。你这个店等着倒闭？啊，我觉得太子殿下说的对呀、啊。那就，关门！你不做生意了？太子剽窃我的创意，并且更加不惜人力物力。生意虽然多，但是也变相帮我做宣传。品酒会导致不少商口留在京城，他们自然眼馋啤酒和大排档的生意，不像太子那样势大。想要学到关键。就得找我加盟。加盟是何意？他们给我钱学习菜谱，购买工匠的图纸，这样就能开门做生意了。那太子岂不是？想来太子现在应该已经收到了那份大礼。倘<笑>若你不是个阉人，我秦宇飞定会嫁给你这样的人才。殿下，不好了！京城新冒出来的啤酒和大排档商铺抢走了我们大部分生意，现在酒楼门可罗雀啊！怎么可能？我这可是宋昭亲自教出来的厨子，岂是那些不入流的商贾能比的？殿下，宋昭收费教学只要一千两银子，就能从他那里购买菜谱图纸，还能亲自教学，甚至推出了很多新的菜式。现在百姓都觉得吃腻了咱们酒楼那几样菜，都不来了。嗯、宋昭，你欺人太甚！<笑>哎，真有你的、嗯！太子现在估计已经气得五内淤血了。如此，公主也算彻底出气了吧？嗯，还不算彻底出气，除非你答应我一件事。哼，公主对我有恩，有什么事儿尽管说，只要我能做得到，绝不推辞。我近来颇为思念家乡菜的味道，不知宋大人可否带我出宫尝下五果菜？这些都是偏甜口的菜，和你们吴国的胃口很像。公主，快尝尝。嗯，没想到你还挺会做菜的嘛，挺不错的。你不知道的还多着呢，以后自己慢慢发现。宋昭，我知道你在里面，给我出来！给我出来！委屈公主，和我进卧房藏一藏吧。现在太子正在洗澡上，不愿硬碰硬，更不能让他发现你擅自出宫。嗯，我知道你在里面，给我出来！宋昭每次都断我财路，断也不能留了。殿下，现在商贾们对宋昭呼声很高，咱们不能坐以待毙了。嗯、进宫。嗯、你这个单秃子骗子，你根本就不是阉人，为什么骗我
，为什么骗我？你也没问我呀。那你也不该非礼我。公主确实是因为我而留在灰谷的。如果公主愿意的话，我随时都可以送你回去。你，哼！啊！亲都亲了，还想送我走？我吴国公主岂是你召之即来挥之即去的吗？送这，往这个大傻子！你们是何人？放开我！放开我！放开我！哎呀！哎呀！哎你没事吧？还好你来了，公主，我得去探宫了。皇上，此次品酒会大肆推动商业发展，在京各大店铺已经开到三十余家，真是可喜可贺呀！这一切的功劳，均应该归功于太子。父皇，这事儿臣应该做的。我呸！这 GDP 都是我拉起来的，跟那个老六有个鬼关系。只是不知道宋大人最近在布政使司忙些什么。南方老灾虽然被治理，但修建堤坝一事却是刻不容缓。宋大人是否在施位素餐？皇上，南方涝灾过后，毁坏家园耕地，臣已经和人吩咐开始重建。只是这恢复并非一朝一夕的事情。太子殿下不了解民生疾苦，也请不要胡言乱语。哎，对了，听说太子殿下的品酒节办得极为光彩，赚的是盆满钵满，不知让国库充盈了几分啊？明明你也是品酒节受益人，你说你没赚吗？自然是赚了，但那些钱都悉数去了银子。太子殿下当真就打算把钱贪污了？我听说太子殿下此次盈利百万余两，就真的一分都不？父爱子，亲真爱民。自然不会私吞银两，父皇，儿臣心系家园，这钱自然会充盈国库。哎，国库呢，倒是次要的。这笔钱应该用在剿灭山匪上。最近边疆山匪猖獗，已经胆大到殴打朝廷兵马了。松阳县县令多次递奏折进京。剿灭山匪，迫在眉睫。陛下，边疆有十万军马守卫，剿灭山匪绰绰有余。不可，区区山匪，怎可动用朝廷兵马？让我朝廷颜面何在？不，不如招安，给军饷归于挥国兵马，这样也算将功补过了。太子做事越来越周全缜密了，此举甚好。那不如太子去办。宋大人，平时足智多谋，这件事你怎么看？臣觉得太子殿下的想法甚好。如果太子殿下能剿灭山匪的话，定能赢得民心啊！皇上，不可！山匪暴虐，一国之君不可轻易涉险。况且那山匪本性难移，即使从军。也是毒瘤，倒不如一网打尽。那以爱卿所看，应该如何是好？臣以为宋大人足智多谋，一定会有办法。哎，皇上，臣不行啊，臣不行！别妄自菲薄了，朕给你加添人手，再加上松阳县县令为你筹谋，这一次一定要彻底拿下山匪，拿不下，低头来见。父皇，宋昭最近名声大噪，你看看你都干了些什么？所以父皇刚刚是故意提起山匪一事，让宋昭去边疆的。若朕再不想办法削弱他的锋芒，你这个太子啊，别想当了。想办法借助山匪之志，让宋昭悄无声息的彻底消失。放心，父皇，儿臣定将这事办得漂漂亮亮。记住。如果宋昭不能死在山匪之手
也要让他死在回京的路上，绝不能让皇室染上半分骂名。是。宋大人，此行凶险，我给你找了个武功上乘的人，贴身保护，免得你半路丢了性命。太子殿下的好意，心领了。那、嗯、不要紧，他会一路上一刻不停的贴身保护你。哦，啥玩意儿？公主，我还会回来的。嗯，坏功夫的暗卫就是难说呀。哼，幸好我聪明，不然还没到松阳就没命了。哎，您就是宋大人。这就是史记上记载那位最后官拜丞相的松阳县令。果然看这样子，便知道是难得一见的好官。路上遭遇了山匪，就我一个人来了。哎，进去说吧。哦，快请。哎，请，请坐。宋大人，剿匪可不是一件容易的事啊。况且您孤身一人，怕是……本来就不打算硬碰硬。我请问你。这几日你和山匪交锋，可讨到什么好处？呃，大人打算如何，我会鼎力配合。况且宋阳县就是山匪的活动区，竟然有山匪烧杀抢掠，我都等不及了。我且问你，那山匪头子是否十分嗜赌啊？是的，嗜赌如命，他们经常下山，把地下赌场扫荡一空。而且连毒物都一并带走。把这封信交给戍边将军，然后带我去最近山匪出没的村子。大人，这不入虎穴，焉得虎子？山匪本就是挥国独流，还和朝廷官员有所勾结，绝不能容忍。大人，您最好不要以身犯险，还是我去吧。哎，少废话。最多五日，我必引的那山匪头子再次来到下河村。你做好包围的准备即可。事成之后，我会把线索留在山匪采买的菜车里。嗯，是。别动！走！干嘛抓我？干嘛抓我？想干什么？干嘛抓我？走！走！抓我干什么？抓我干什么？干什么啊？嗯，走，啊，走，走，走，走，哎，还有你，哎，出来，快走，别别别别，快点，走，快点走，走，停，过来，你，过来，看你细皮嫩肉的，不会是兵家的人吧？啊，不是，不是。会不会做饭？给我们当家整点吃的。哦，会会会，我就是厨师。嗯，别耍花样。哎，放心，放心，否则全尸都没有。啊，嗯。哎，走，快点。这些东西是越发越无聊了。听闻西洋有种叶子牌，玩法众多，谁若能找到，我必定有赏。哎，老大，你说的是扑克牌，我会玩。你是个什么东西，也配跟我说话？我不仅知道扑克牌，我还知道麻将等更多新奇的玩意儿，我还能把它制作出来。那、嗯，等一下，我这就把它弄下去，弄死。慢着，你是怎么知道这些东西的？我爹是远洋的海员，经常会带回来一些西洋玩意儿，从小耳濡目染。就会一些。好，给你一个时辰，把你刚刚所说的东西做出来，我饶你不死。哎
，好好，没问题。哈哈。老大，这就是扑克牌，教老大玩的第一种，名叫斗地主。嗯，好，好。两个七，我四个二炸，一对三，我赢了。宋兄弟，这挺好啊。哎，大当家，这算什么呀？我那有更新奇的玩意儿。哎，之前不是说我爹嗜赌如命吗？见到大当家有种特别的亲切感。就在下河村，就有我爹的遗物，完全仿照西洋人的赌庄，前所未闻，那叫一个好玩。那还愣着干什么？我这就派兄弟给你去了啊！哎，但是这东西吧，你是挖土而建，可能得大当家亲自下山去。大当家，前些日子咱们刚刚下山。现在，来吃了它。你也知道，干我们这一行的以心重，这药吃了以后，你每月需从我这拿解药，不然必死无疑。我知道大当家心存疑虑，但是我并无坏心、啊，而且那松阳县县令根本不是您的对手。我这也就有备无患。现在我认了你这个兄弟，走，带几个弟兄，我们下山去见见那所谓的西洋赌桌。嘿嘿，走走。来，嗯。没想到宋大人行动如此之快，那么即刻下令，带领所有衙役包围下河村。走，是。大当家就在前面。就是这儿了，宋兄弟，这看起来多年没人住了吧？这里看起来也不像东洋赌博的地方。大当家进去看看就知道了。来来来来来来吃了我的药丸，背叛我，活不了多久。哼，这种小把戏对我没用，束手就擒吧，逃不了了。你当我这个大当家是白当的？你看看你身后，哈哈哈哈！我们之所以敢对朝廷的人动手，自然有人撑腰，为朝廷命官舍命敛财，岂是你个阉人能够消灭的？实不相瞒，我收到命令，今天休想活着走出这里。是周军的护卫，没想到山匪背后竟有如此大官撑腰，我跟他们拼了！别急，别忘了，我让你送的信。我欣赏你的胆识和才艺，可惜你得罪了不该得罪的。我不仅知道你是个阉人，还一直有你的画像。刚才在山上，你是在演戏？没错。等我处决了你们，我们就去招安投诚，到时候剿匪的功劳。自然是属于上面的人，你呢？不过是个提都没人提的炮灰而已。笑什么？还有什么花招？你真的就以为我没有后手吗？你真的就以为我没有后手吗？戍边军已经包围下河村，里面的人一个也跑不了。你，你一个阉人，怎么跟戍边军有关系？哼。戍边十万大军是宋孝天救国，而我是宋孝天唯一的儿子。这么说，你能听明白了吗？当初要不是有父亲的令牌，我也不敢只身一人深入匪窝。小弟有眼无珠，还请大人恕罪。为人自愿作证，告知我背后之人。是太子。这你都知道？你这种废物根本不配活着。太子的罪行。我会亲自让你付出代价。宋大人，宋大人，宋大人，下官有事要告知你，但说无妨。太子在京城大肆宣扬你已身死的消息，而且吴国公主不日要与太子完婚。啊！你说什么？啊<笑>你还不打算从了我？呸！我就算。
算是死也不会嫁给你这个窝囊废。你有本事光明正大和我打一架，指挥下又算什么本事？宋昭已经死了，没有人护着你，难道我还比不上一个阉人？他不是阉人。你说什么？啊、你没死啊？哼，我没死，让你失望了吗？值得威胁一个当朝太子的罪名吗？殿下，郡上，山匪头领，哪一个不是你的心腹？若是你在。那咱们就看看，当朝太子利用郡上，让山匪烧杀抢掠，太子之位你还坐不坐得住？对不起，我来晚了。来你受伤了。这一路走来，生里来死里去，能活着就已经很不错了。你就安心住在这里，剩下的事情我去处理。自从留在回国当之子那一刻起，我就知道，我再也回不去了。你吻了我，要对我负责。宋大人，皇上急召。你以后就住在我这府上，不必进宫。这一趟，我自有分寸。嗯、你此行除了剿灭山匪，出生入死。朕准备了黄金千两，当做是对你的犒劳。皇上，臣不要赏赐，不要赏赐要什么呀？要赐婚吗？臣此次深入松阳县，发现松阳县周郡和山匪勾结，理应彻查。父皇让知道我勾结山匪敛财，我这太子之位如何把得住？你不过就是去剿匪，你操心那么多事儿干嘛？松阳县的事儿由松阳巡抚视察，何须你多言？朕会派巡抚彻查，皇上就不怕他们官官相护吗？太子殿下如此义正言辞，莫不是和山匪一伙的？你，皇上，山匪头领已经活捉，不日便可押解进京，到时候一问便知。满口胡言，一切山匪的话怎么可信？如果我要是把周俊叫来一并审问呢？到时经历八大酷刑，他们一定会知无不言的。他们一定会知无不言的。父皇，哎，宋昭此话也不无道理。找出背后之人，将收掉银两，尽数充于国库，也算好事一桩嘛。皇上放心，臣进京之前已经将两人押解进京，最晚明日便可进京。朕知道你为了南方涝灾。补了不少银两，这些就算是给你的赏赐和补偿了。区区千两就想抵五十万两，妄想用这点赏赐补救我的功劳，休想！皇上，臣对钱不感兴趣。如果皇上真想赏赐的话，臣想为吴国公主求个自由身。荒唐！吴国公主是质子，其实你可以左右的。朕。不云，若公主想暂歇，可常住你的府里。皇上，太子殿下已经玷污了公主的名声。如果此消息传到吴国的话，难免会经历一场战争。我国刚刚经历了涝灾和山匪，撑不起一场战事。吴国公主在辉国可以行动自由，但绝对不能离开皇城半步。多谢皇上。父皇，宋昭死而复生，在百姓口中口碑比比皆是。若任由他发展的话，还不是因为你这个废物？就是因为宋昭诡计多端，极其难缠。父皇
，儿臣有一计。哦，什么？你把我求情的事儿，我都已经知道了。我在回国境内获得自由身，已经是意料之外的事，好过我以前被囚禁在宫里。但我至此以后，吴国也是回不去的。你尽管住就是了，这里就是你的家。嗯。可是，你为我惹怒了皇帝，又惹恼了太子，往后的路怕是不好走。与你无关。就算不是你，他们也会把我当成眼中钉、肉中刺，也会想办法除掉我。只不过，现在该自危的，是太子了。此话何讲？山匪背后的人是太子。等山匪和周俊进京以后，我有的是办法让他们突出实情。太子竟然和山匪勾结，当真？太子定不会让那两人进宫。说不定会派人刺杀。宋大人，没想到他动作这么快。那二人已经被杀了。幸好我提前料到这一手，做了别的准备。看来这天恐怕要变了。这两天无论发生什么，还请公主稍安勿躁，相信我，还有后手。嗯、相信我，还有后手。看来要请公主做我的外应了。放心吧，我的软鞭会让他们得到教训。宋昭，你勾结戍边将军，随意调动戍边军，已经犯了军队大忌、嗯，还不束手就擒？就这？这可是杀头之罪，太子殿下，这是狗急跳墙了吗？这么拙劣的罪名也要强加在我身上？少废话！太子殿下，若想人不知，除非己莫为。别以为杀了两个人就能掩盖你的罪行，真相永远不止于此。宋昭，你死期将至，别妄想随便说几句话就能扭转。来人，带走！若我说，我还有人质，给我搜！务必找出宋昭勾结戍边将军的证物。殿下，没有东西，那就给我搜府。是，那就给我搜府。是，像太子殿下这种货色，在我们吴国只会是最下等的奴隶。我看你能嚣张多久？等宋昭倒台的时候，我看谁还能庇护你。你要查就查，若是查不出来，你就给我滚出去！你还想搜我身不成？殿下什么都没有。嗯，给你太子妃你不当，等着以后当我的侍妾吧。嗯、宋昭，朕念在你治理山匪有功，特意给你个解释的机会。能够调动戍边军的令牌，在哪里？果然是为了这个。戍边军心系朝廷，协助剿灭山匪，何罪之有？臣一心为国，却换来此等结局，实在让人心寒。朝廷命官，不得和戍边军产生联系，这是铁律。宋昭，你可知罪？
，你可知罪？父皇，宋昭口中通匪的周俊已经全部死在进京的路上，如今死无对证。宋昭所说或是编造，还请父皇彻查。南方传来消息，剥去的部分银两不知所踪，南方官员集体上奏，问责宋昭。吴国皇帝知道公主与阉人私混，特地发来私信。要求处死宋昭，以示公主清白。太子为了对付我，还真是无所不用其极呀、啊。你还有什么要解释的？其一，周俊死在路上，更说明有人怕事情败露，半路杀之。其二，南方涝灾结束之后，土地被泡得松散，所以迟迟没有动工，未免官员贪污。现在银两还在南方巡抚的手上。皇上派人一查便知。至于这最后一条，臣并非阉人，何来私混一说？什么？你不是阉人？是与不是，皇上派人一验便知。皇上，宋大人的确不是阉人。啊！欺君之罪。父皇，这是欺君之罪啊！的确是欺君之罪，押出去责人问斩。他不是阉人，宋孝天不但给他留了调动戍边军的令牌，还保他是个完整的男人。不能让他活着，否则，朕的皇位岌岌可危。无论如何，这次也要让他。人头落地，是。你怎么不嚣张了呀？欺君之罪，死路一条。你敢动我一下，我必让你加倍奉还。<笑>加倍？哎，先活着再说吧。你杀的不是山匪头领，是我安排的替身。你说他如果知道你为了保全自己要了他的性命，他会不会狗急跳墙啊？找死！我已经给他指了一条。你说，等他敲登门鼓的时候，太子之位啊，还坐不坐得稳啊？我死，我也要拉着你陪葬！你敢动用私刑？你敢打我？你有时间在这无能狂怒，不如出去看看外面。太子，你的路到头了！你给我等着！哼！松阳县县令写了万民书，亲自进京为你脱罪。现在恐怕已经闹到宫里了，皇帝马上就会提审你。令牌你收好了吗？放心，都在。接下来你打算怎么办？废太子！皇上，宋大人一心未定，孤身一人前往山匪窝，引诱山匪，功不可没呀。这是宋阳县的万民请愿书，为宋大人沉冤昭雪。你可知宋昭是数岁病犯？区区万民请愿书，不足以饶恕。皇上，宋大人的为人臣十分清楚，就算有罪，也得拿出证据，不能冤枉啊，皇上。宋昭犯的是欺君之罪，他不是阉人，假扮阉人混进宫中，这还不算证据吗？我总不能告诉他们我是穿越而来的吧？皇上，臣并未勾结戍边军，而是请戍边军帮忙剿匪，这一点，县令和数万松阳县的百姓都可做到。还有这一块，先帝所赐的免死金牌，可抵欺君之罪。皇上，臣不仅仅是为了宋大人沉冤得雪，还有更重要的证据，把人带上来
。皇上，宋大人不住山匪头领，而在回京的途中受到刺杀。多亏宋大人聪明过人，早就准备好了替身，才才得以挽救。说。草民，草民忠告太子，让草民烧杀抢掠，为他敛财。胡说八道！我什么时候吩咐过你？这是我和周郡太子书信的往来。这次陷害宋大人，也是太子的吩咐。我为你打打杀杀卖命，你反过来要杀我，我就算死也不会让你好过。前不久草民抢来的银两，也献给了太子。一派胡言！是不是一派胡言？搜查太子府便知。朕问你，父皇，当真是你所为？父皇，儿臣所做的一切都是为了归国。父皇，你们下去吧。是，搜查太子府。朕对你满怀希望，希望你继承大统，甚至不惜为你。你竟然勾结山匪！父皇，不是我，不是我，父皇！人证物证俱在，你居然还想狡辩！太子，勾结山匪罪无可恕，即日起禁足太子府。无招，不得出。父皇，不能这样，这与废太子无异啊！父皇，皇上，臣也觉得此法不妥，只有废太子才能平民愤。宋城，这还轮不到你说话。废太子会影响社稷，太子所犯之罪不治。宋昭。重。若我手里还有太子别的证据呢？这账本里不仅记录着和山匪的交易，还记录着太子收受贿赂、买卖官职的每一笔进出。父皇，宋昭他陷害我，太子已经富可敌国，却还要求您出钱办平酒席，这岂止是欺君之罪啊！朕，逆子，逆子。还请皇上为了江山社稷，废太子，废太子，废太子。废太子，废太子，带下去。这太子就这么废，就这么废了呀？那回国行人的太子会是谁呀？有事起奏，无事退朝。皇上，眼下太子已废，但魏国不可一日无储君，还请皇上早做打算。可眼下并无适龄皇子。皇上，宋昭就是最佳的太子人选。他不是正经皇子，如何最佳？此事，任何人，不准再提。皇上，运国派来人谈两国邦交。此刻人已经到城门口。什么？云国仗着国力不输我徽国，每次邦交都占尽便宜，总是打着引战之心。而徽国此时根本经不起一场战事，须得赶紧想办法把他们打发走才是啊！丞相，可有两全之法？能当此大任的，只有宋昭。宋昭若能化解运国的威胁，太子之位必可胜任。运国使臣到，皇上，此刻已无其他人选，只有宋昭。宋昭，你若能解决危机，朕就下旨
，封地为太子。宋昭，赶紧谢恩呐、啊！运国使臣到。哎，这不就是宋明吗？他被皇上送去运国当质子，没想到如今居然分身成了使臣。宋明，是那个宋昭自小送去当质子的弟弟。皇上，我们运国希望辉国割让五座城池，送上美女签名，相应我们也会送上瓷器、茶叶，并两国邦交。你这是不平等条约。虽说买卖不成仁义在，可皇上不答应我们的请求，那我们运国也只好自行抢夺了。宋大人，我想和你单独谈谈。兄长，数十年不见，今日见你安然无恙，我心中的石头总算落了地。你找我来是有要事商谈吧？我会再用十年之子身份换取运国不再提出任何无理的要求，主兄长你登上太子之位。为何帮我？因为你我是亲兄弟啊！我在运国遭受着质子之苦，你再回国当着人人都可以踩踏的奴才，你我本就是心心相惜的呀。正因为你我是亲兄弟，才不应该你去我的国。兄长，请放心，我并非舍身取义，而是心甘情愿留在运国，那有我的心爱之人。我明白了，我们回去吧。嗯、传闻中的宋大人果然名不虚传，我现在已经是你的手下败将了。运国不会再提出任何无理的要求，依旧缔结两国交好。皇上，宋昭之所以能受百姓爱戴、群臣的赞扬，皆是因为他自身有过人的本事，得太子之位，受之无愧啊！请皇上立宋昭为太子，请皇上立宋昭为太子。请皇上立宋昭为太子。宋昭得百官朝拜，今日立为辉国太子，参见太子殿下。殿下，你为何不直接留下谋取帝位，反倒让机会留给了宋昭那个草包？你懂什么呀？现在辉国局势不明，我倒不如推波助澜，等我好哥哥拿下皇位，我再坐收渔翁之利，岂不妙哉？学着点，我身旁从不留愚笨之人。是，殿下一命。太子殿下，这是丞相大人的一番心意。你一定要收下。丞相大人闲着没事就该去管管朝政，而不是给太子府上做女人。太子殿下，你能坐上太子之位，不都是丞相大人在中间运作？大人说了，以后咱们都是一条船上的人，送几位美妾不打紧吧？原来丞相打的是这主意。今天我在这儿，倒要看看哪个女人敢进太子府。嗯。公主，你又不是太子妃，左右不了太子的决定。这几位美妾是去是留，<笑>还要听太子的意见。呃，呃，呃，宋客，呃，宋客，是。嗯，丞相，宋昭他不识抬举。宋昭，既然你不仁。就别怪我不义。皇上，您为何事烦心呀？还不是因为那个宋昭，这阉人变成太子，以后岂不是要骑到朕的头上？他只是一个太子，能不能坐上龙椅，我还是要看皇上你的用心。哪有那么简单？他手中握有可以调动数天军的令牌，十万铁骑，随时可以踏平京城。
，可是他也不敢明目张胆的造反呀。若他知道朕才是他的杀父仇人，猜他敢不敢？起来吧，朕不会杀你。皇上，你要管住嘴。皇上，你有没有想过把宋昭杀了，一了百了？哦，运国的事已经结束了。山匪和洪灾也已经解决，不如就卸磨杀驴，杀了宋城，杀了宋城，免得他再生出一心。嘿嘿，爱妃所言甚是。<笑>嘘，有人来了，坐的利索点。有刺客，给我冲！你先走。关键时刻，我不会走。下旨、啊，杀了！我的天！把药喝了，好的快。呃，我我手受伤了，你喂我吧。我这可是看在你救过我的份上。我懂，我懂。哎呀，昨晚秦刺的人是皇帝吧？秦刺的人是皇帝吧？只有他才敢这样欺辱太子妃。看来我做了太子，他也坐不住了。哎，这个狗皇帝，过河拆桥的做法跟废太子一模一样，果然是轻负子。别担心，咱们智取。嗯，殿下，听闻殿下昨夜遇刺，皇上派人查了一宿，才知道原来是敌国探子所为。皇上担心太子，特地命奴才端来汤药，请太子快快服用。我我，哎呦，我头疼，哎，我头疼。嗯、太子殿下身体不适，等他醒了，我会督促他喝药的。这锭银子，请公公去喝茶。皇上吩咐奴才，要奴才亲眼看着太子殿下喝下去。是你自己走，还是我请你出去？别装了，走了。嗯。哎，这个狗皇帝，还真是想置我于死地。药里定是有毒。嗯。殿下，有一封运国的书信，宋明送的。狗皇帝，他杀了你的父母，害得你家破人亡。嗯，这你都不生气？啊？该知道的，我早就知道了。哎，对了，公主见多识广。认不认识什么江湖骗子，专做丹药坑人钱财的那种？啊！皇上最近身体虚弱，奴才倒是有一个好办法，说来听听。听说近日云游四海的云鹤道长进京了，传说他有长生不老的秘法。请进来，若有用，重重有赏。是此丹药真有奇效啊！今日起，封云鹤道长为国师，地位等同丞相。谢皇上
。呃，对了，宁妃、贵妃还有梁妃叫来，今夜是寝。鱼儿上钩了，有事起奏，无事退朝。听闻皇上最近新任一名道士，并且在服用丹药。你想管朕呐、啊？臣只是担心皇上的身体。这自古以来，道士都是江湖骗子，还请皇上不要轻信骗子，以免纵欲过度，伤了身体。你也配指责朕？真是大逆不道！臣也是为了江山社稷着想。太子，大逆不道，以下犯上十难重罪，罚禁足东宫。无招，不得出。谢皇上。退朝。你这一个月还真是两耳不闻窗外事啊！就不好奇那个狗皇帝在做什么？该着急的人是他。臭棋老子，你又输了！<笑>哎，不行不行，不跟你玩了，更不玩不过你。不过你后面打算怎么办？就这样一直被禁足在府里？最近宫里情况如何？回太子殿下。这个月皇上一直未曾断服云鹤道长的丹药，养心殿夜夜笙歌。听说最近新添的宠妃三十有二，昨日傍晚皇上急召太医，并且命人抓了云鹤道长。听说、啊、吐了血，身子很虚弱。该来了，宋昭。你居心不良，竟敢害朕！你想造反吗？皇上，臣这一个月都禁足在太子府，何来谋反一说呀？那道士都招了，是公主传召，不然道士不会进京，更不会进宫。<咳>皇上，朕您亲自叫人进的宫，亲自吃的药，与臣有何干系啊？更何况，臣也提醒过您，叫您不要轻信道士，可是您不听啊。那公主叫道士进京干什么？呃，啊，公主想算命，求姻缘。宋昭，如果你治不好朕，朕就把公主许配给年过半百的镇北王。你。<笑>哎，哎，皇上，臣这儿倒是有几颗续命的药丸，或许能对准皇上的症状。还不快些拿来！哎，吃吧，吃完这几颗，你的身体就彻底掏空了。哎。哎。朕这一生，无愧百姓，无愧先祖。无愧江山社稷，如今身体虚弱，不久于人世。吾皇万岁万岁万岁万岁,万岁,万岁,万岁,万岁！朕打算持巨资修建陵园，求得丝毫长眠。皇上还健在，怎可修建陵园？朕心意已决，无论如何要修建陵园。太子，此事全权交给你负责。无论动用多少人力物力，朕要建到最恢宏的陵园。太子殿下，修建陵园一事，您得加快进度，不要让奴才难做啊！公公说的倒是轻巧，修建陵园需能工巧匠设计图纸，还是不要操之过急。奴才只是来传皇上的话，皇上已经开始征收状，就等您动工了。什么
，不能抓壮丁。快禀告皇上，我这就去办。是。太子竟然听闻强行征收壮丁，已经答应修建陵园，相信不日就能动工了。朕没多少日子了。但也不能放任宋昭渔翁得利，必须借修建陵园毁掉国之根本。马上调集所有御林军，将朕的养心殿为他铁通一般，以免有心人害朕性命。哎，是。殿下，宫里戒备森严，寻常人根本就无法接触到养心殿，更别说打探皇上的情况。还倒真是如同缩回壳的毕业一样。丞相这是？殿下，您发发善心吧。又怎么了？回国境内有一处边陲小镇，前些日子染上了瘟疫，皇上他竟然下令。封城、烧城，不留百姓一人呐！什么？焚烧一城的百姓？这简直是暴虐无度啊！皇上这么做，肯定会激起民愤，到时候后患无穷啊！臣提前得到消息，皇上还没有下旨，现在还有机会扭转，这一切就都看您的了，殿下。臣代表所有的大臣和黎民百姓，希望殿下能做一个决定，希望殿下揭竿而起，推翻暴君。届时，臣等会为殿下证明，不会有一个人出来指责殿下造反。传我令，调动戍边十万大军，即刻启程，动身进京。是，宋昭，你想造反吗？我不过是为了匡扶正义，我本无心地位。可是辉国大难当头，我只能这么做。哼，冠冕堂皇，朕从未见过无心皇位的人。你和那个废太子一样暴虐无道。若你不下这些命令，还能寿终正寝。可是现在，一切都迟了，交出国玺。你想朝篡位？你以为你会有好下场吗？交出国玺！哼，宋昭，你想要朕的，就没想过朕也想要你的命。你以为你调动戍边军，朕会不知道吗？宋昭，你害我失去太子之位，变得籍籍无名。我会报复他。早在你调集戍边军的时候，父皇就已经放出，让我拿着兵符集结辉国上下二十万大军，等朕上钩。束手就擒吧，宋昭！束手就擒吧，宋昭！想不到，千算万算，算漏了一个你。宋昭，你如今已身兼数罪，造反谋逆弑君，每一条都能让你粉身碎骨。殿下，戍边军都是硬骨头，就算站到最后一刻，绝不言弃，不能服软。我说话哪有你这个奴才插嘴的份儿？朝廷有你们这种败类腐朽，国之不信，民之不信。啊啊啊、宋阳，你个畜生！你本来要是乖乖求我的话，我还能留你个全尸。如今看来是不必了。你死在我的剑下也算是死得其所。住手！你死在我的剑下也算是死得其所了。住手！宋昭已经没有转魂之地了，即便是吴国公主来了。难道你还能带着吴国的兵马前来相助吗？吴国或许有所顾忌，不会全力以赴。可运国将会不遗余力支持宋昭的任何行动。你不是运国之子
，怎么会有国玺在这里？运国现在是我的地盘，国玺自然在我手上。你没事吧？我没事。他是突然找上门的，我怕你在宫里出事，就用我的身份一路带他进来了。静观其变。你们可想清楚了，运国兵马加上戍边军，一共有五十万大军，只要我一声令下。回国立马就会被夷为平地。若现在收手，我还能让你寿终正寝。父皇不能放弃啊！哪怕是拼尽全力，也别让他们好过。你便是废，也配坐在太子之位上吗？然而，然而，然而，然而。好，降了，降了，都给你。兄长，幸不辱命。你真的拿下了运国？我从不敢欺瞒兄长，今日所言句句属实。往后咱们励精图治，可见邦交。太子殿下，如今皇上病危，还请殿下暂离朝政。如今天下所有政策百废待兴，还请殿下早做决断。撤陵园，减赋税，治瘟疫，大赦天下，盛世太平。太子太子殿下英明英明。英明皇上驾崩了，果不可一日无君。如今先帝驾崩，理应推举新帝继承。我怎么有种不祥的预感？臣以为，应立宋孝天、宋将军之子宋明。丞相，你是不是老糊涂了？太子殿下还在这儿呢。如今辉国能有这般境况，可都是太子殿下的功劳。公主所言甚是，但宋明也是皇室血脉，他未曾做过奴隶，也不曾起兵造反。更重要的是，他卧薪尝胆十数年，拿下了运国。果然，国英宋明的一我只能兵来将挡，水来土掩，再接手纸杯了。丞相，你这是要过河拆桥啊！太子和宋明本就是兄弟，想来太子不会介意的吧？丞相和宋明是何时搭上线的？臣不敢，臣所做一切皆为辉国考虑。殿下确实深有污点，不适合称帝，但有治世之才，可为官。那丞相可曾想过？宋明已是运国国君，如何能够在辉国称帝？这也就不劳兄长费心了。我的意愿本就是大一统，又何必在意是辉国还是运国呢？哼，你倒是筹谋的久啊！从拉拢丞相开始，这盘棋下得够吗？公主言重了，我同兄长本就是一体。即使兄长未曾坐上皇位，那也依旧是一人之下，万人之上的王爷。宋明对废太子下手时毫不犹豫，可见是个心狠手辣之人。辉国绝不能落入这种人手里。兄长，明日就是我的继位大典，你可不要闹出什么幺蛾子。这么快就暴露了？当初推我做太子。也在你的计划当中了吧？不错，推你做太子，让丞相怂恿你弑君，再到我坐收渔翁之利，每一步都在我的计划里。你、嗯、稍安勿躁啊，兄长。你之前可是个阉人，你可曾听说过有阉人做皇帝？我坐上皇位，那是在帮你。如今给你个官职，再给你个王爷的身份，已经是很大的。运国几百年的历史，熟读一些。运国如何辉煌？你都记得，你是如何拿下运国的？自然是我数十年来卧薪尝胆、有勇有谋。胡言乱语
，运国的衰落是必然，已经内讧几十年，你不过是个钻空子的小丑，怎么敢借着这个理由登上帝位？你，你如何知道的？我不仅知道这一、个、点，我还知道运国金玉其外，败絮其中，这才是你觊觎辉国皇位的原因吧？你，你可看清楚了，现在戍边令牌在我手上。你若敢乱来，必死无葬身之地！必死无葬身之地！既然你已经坐上了，我也无兴趣抢夺。有什么要求，提问。既然皇位已经更新迭代，那么吴国公主、质子的身份理应到期，应该送回吴国才是。朕答应你便是。为他人做嫁衣的感觉如何？公主就别幸灾乐祸了。哎，事已至此。已经大大的超出我的预料。哎，我不是幸灾乐祸，我是担心你。你与帝位擦肩而过，日后免不了被人嚼舌根子。况且这王爷之位，只是个虚名，无甚权利。啊，我已经为公主求个旨，过两天会有人送你回吴国。你要送我回去？宋明可不是什么省油的灯。你我只是他的踏板，所以我们现在能出去一个是一个。要是我走了，你怎么办？宋明不会放过你的。我自有办法。公主不在，我才没有后顾之忧。嗯，你这个榆木脑袋，你怎么到现在还不明白？我要和你共同进退。我明白。所以我不想公主跟着我受委屈，听话，回去。你喝了这杯酒，我就回去。下药了，对，宋昭，我这辈子认定你了。在我走之前，我一定要让你记住，让你觉得对不起我，你才有可能如约来吴国找我宋明才不是什么省油的灯，他才不会让你这个潜在风险活那么久。放心吧，我不会拿自己的性命开玩笑。在他动手之前，我就会离开。如果到时候没有地方可去的话，我就去吴国找你。这是你答应我的，不能食言。公主一路顺风，到了记得来信。你答应过我的。不许忘！遵命。嗯
，醒了。你想干什么？自然是请公主来做客、啊。我可是吴国公主。哼，那又如何？这里是辉国，你是质子。注定只能臣服于朕。吴国国力强盛，要是真的开战，辉国必定元气大伤。你要是识他，就赶快放了我。我告诉你，今日就算是你死在这儿，吴国国君也不会降罪于朕。<笑>公主这种尤物，若是只让宋昭一人享用，岂不太可惜了？你干什么？我皇上，宋昭求见，奴才拦也拦不住。此刻已经到了殿外。宋昭，宋昭，别出声，给你看场好戏。把人带上来。兄长如何断定公主在镇着？给公主准备的礼物居然忘了送，当做防身也好三子，不好！少废话！我今儿问过一阵，根本就没有人来接公，定是与宋东做客。不错，公主是在这里。不过朕请公主来做客，兄长何必如此着急啊？我要见公主。兄长，女人成了你的软肋，那可就任人拿捏了。带上来。宋昭，回吴国，立马走。是我不想走的，我不想离开你。朕都说过了，并非绑架雪藏，而是公主自己的意思。现在误会解除了，兄长还是将公主带回去吧。嗯，走。不过如此。别白费力气了。这是个卑鄙小人，恐怕你的地位也是这般偷偷摸摸得来的吧？天下囚一般的人也敢跟朕叫嚣，简直找死！你这么在乎宋昭啊？他早就是他的人了。朕对宋昭顽固的破鞋不感兴趣，朕要让你好好看看。心上人是如何和替身恩爱的？皇上，御史坛大人日日送来奏折，皆是为宋昭申冤，指责你不该加工他的权利。一个七品御史，竟然敢欺负到朕头上，简直找死！他们怕是忘了，朕可不是宋昭那种软柿子。现在辉国是我的天下，顺我者昌，逆我者亡。宋昭，你就别想着送我回吴国了、呃，我心里有你，哪儿也去不了了。宋昭、啊，你娶我好不好？娶、呃、我、呃呃。哎呀，公主，如今回国局势不稳，我不能连累你。哎，啊、而且宋明不是什么好惹的，难免会对你我下手。既然公主已经决心留在府中，那就好生休养。这样我才能获得道理。嗯，宋昭，美色当道，这你也能忍得住？怎么感觉公主？和以往有些不同呢
，朕不过刚刚继位，就发生这等丑闻，绝不能轻饶。御史大夫谭大人收取贿赂，买卖官职，如今证据确凿，你还有什么可说的吗？臣从未做过此事啊，皇上，必定是有人陷害微臣。何来冤枉？这上面白纸黑字写的清清楚楚，你收了多少钱，买了多少官？这不可能，臣亲政廉洁，我未曾做过。罢了，朕念在你为官数十载的份上，免除你死罪，就派流放边疆，永世不得回京吧。御史上，御史大谭大人。是绝世好官，怎么会贪污受贿？皇上，御史大人是言官，没有买卖官职的权利，或许是有人陷害，还望皇上彻查。王爷这是在质疑皇上。王爷曾与皇位失之交臂，怀恨在心，那也在所难免，但不该口出狂言。兄长。贪污受贿乃是大罪，你为御史辩解，莫不是？莫不是？臣只是觉得御史大夫的罪名来得太过蹊跷，难不成你看不见这些证据吗？现在朝堂上都是奉命的人，根本得不到什么好处，倒不如想别的办法。臣不敢。退朝。王爷，您救了我。我相信大人不是那种贪官污吏，此次定是遭了陷害。多谢王爷相信老臣。不瞒您说，老臣一直感念王爷对辉国的贡献，所以一直上奏，希望皇上能恢复王爷的职位。大人，你……哎，我曾想，当今的皇上也并非明君，忠言逆耳、利于行的道理都不明白。王爷，你才是辉国的明君，切不可让乱臣贼子毁了这天下。这是大将军给老臣的信物，大将军同样嫉恶如仇，王爷将真实的情况告知，一定会得到大将军的助力。啊，多谢大人，大人就暂时住在府上，保全了性命，才能看到圣旨太平。多谢王爷。御史身份特殊，绝不能被人发现。政务还在处理，再忙也要注意身体、啊。这么晚了，你早点休息，放着练练吧。你不喝是吧？那我亲自喂你。呃，哎，公主，我还有事，我真的不喝。公主还是自己喝吧。啊，哎呀。当真是油盐不进，本以为让你爬上我的床，此后就会欲罢不能，没想到你竟然如此清心寡欲。公主最近行为越发奇怪，叫门把户都不见了，反而一心都扑在我身上，难道是？他不会被调包了吧？真的有这么简单？难不成是公主进宫的那天？不行，我得赶紧抓住宋明的把柄，这样才能找到公主。进展如何？宋昭定然已经拜倒在你的石榴裙下了吧？宋昭还没有碰过我。什么废物！我如何勾引宋昭，他都不为所动。我可以直接杀了他。蠢货！你若是杀了宋昭，朕这里弹劾的折子怕是要堆成山了。告诉你，你最好赶快让他沉浸在你的温柔乡里，让他只知纵情享乐，再也不能对朕造成威胁，否则你家人都要死。是。将军放心，御史大人现在很安全
，王爷确实更有帝王风范。我等臣子追随，也是追随明事理的主子。臣手里掌握精兵十万，凭借虎符可调动十万余灵军。若王爷有需要，臣定当万死一死。好，不过皇上也可以差遣运国兵马，不是小数目。若王爷真有心，或许可以从运国落魄皇室身上做文章。多谢将军提醒。应该是臣感谢王爷救了谭大人一命。王爷有何吩咐？戒严，包围整个王府，任何人都不要放出去。是。宋昭，今夜春光正好，不如我们。公主，准备的惊喜不错。是谁？王爷，人已经全部部署好了，整个王府连一只苍蝇都飞不出去。你说，公主在哪儿？任务失败，难逃一死。你杀了我吧。别想从我嘴里套话，我什么都不会说的，我什么都不会说的。我不杀你，你走吧。你为什么不杀我？你知道我是有目的的。我不仅不杀你，我还能救你。皇帝挟持了我的家人，若王爷能救，往后我只听王爷一人吩咐。我冒生命危险救你的人，你能帮我做些什么？我曾经是宋明的心腹，知道他不少计划，甚至我知道吴国公主就在他手上。在哪儿？王爷是否能救我的父母？救。公主具体关在何处，我不知道。不过她尚在京城，并且安全无恙。因为宋明，他想拿公主做最后的底牌，威胁你。我会尽力替王爷周旋，早日问出公主的藏身之处。你还知道什么？都说出来。宋明继位后，有不少像御史这样的人不满，所以三日后的祭天大典，他会请人做法，制造紫微星降临的假象，从而坐稳皇位。三日后，那不是徽国历史上全日食那天，简直是天助我也。七天内，想办法拖住祭祀，拖延他祭天的时间。是。朕昨夜未眠，梦到先帝斥责，警告朕务必在三日后祭天，方可知晓国运。先帝托梦必有原因。三日后，皇上不如举办祭天大典，必能知晓。朕也是这么觉得的，众爱卿觉得如何呀？皇上，托梦本就是无稽之谈。如果为了祭天大典劳民伤财，那才是真正辜负先帝所托，还望皇上三思。兄长阻挠朕祭天，难不成是因为怕自己有损国运，不敢面对吧？玉将坛果然管用，臣不敢。三日后祭天大典如期举行，任何人不得有误。臣遵旨。三日后便是原形毕露的时候皇上身上正气围绕，今日又是紫薇星降临，一定是为了皇上而降身。皇上就是徽国的国运啊！朕曾不在乎这些虚名，只希望徽国能够顺风顺水，一片祥和。能得皇上如此，此乃徽国之大幸呀！吾皇万岁万岁万万岁！万万岁
王爷因唐发黑，实乃不祥之兆。您尽早离开京城啊！胡言乱语，一国国运怎会降临到一人身上？是不是不祥之兆？在其天之后便会知道。不祥之兆，又怎会有天象有情？这紫微星与凶兆同时降临，紫微星乃是皇上，凶兆一定要有人认领，到时候王爷就知道了。如果要是你推测有误语，这不可能。我知晓天象数十年，质疑我就是质疑天，这可是大不敬之罪。现在一切都还没有定夺，等到祭天大典结束，如若真如祭祀所言，凶兆降临在皇兄身上，那么就请皇兄去西凉封地施展一身拳脚。这说好听点是去西凉，说白了就是流放。皇上还真是打得一手好。算吧，我只是谨遵先帝的意见，一切等祭天大典结束之后再说吧。哼、啊！公主殿下。听闻祭祀大人，上知天命，下知地理，不知你能不能帮我看看手相啊？公主殿下，这手相纹路清晰，这界限嘛，分明，实是大福气之人呐。光看手相可不行，你再帮我看看别的吧。啊，好，好，好，好，好。皇上，这乌云蔽日，平地起风，这就是所谓的天降紫微星吗？这大正午当头的，天地陷入无限黑暗，这倒更像祭司口中说的灾星天象。难不成这祭司所言有误？俗话说，手握的云开见月明，出此奇象，说不定更是在称赞皇上乃是不可多得的福星啊！太阳被乌云遮蔽，天地陷入一片黑暗。是个人都知道是不祥之兆。丞相是在这睁眼说瞎话，良心是被狗吃了吗？定失职的太监有问题，给朕的都是劣质香，才会中途熄灭。至于这天象，天色变化本就是常事，何故扯到三星上面？你你做什么？只有朕才配在这里上香祭天。我也梦到了先帝。同样让我祭天，若是皇上不肯，那就是心中有鬼。好，朕倒要看看，你有什么样的好福气啊？你有什么样的好福气啊？日前是一般都不会吃血，现在是什么样的福？天色不还是一片阴沉？宋昭，吹牛也是要有个度的。啊！哎，这怎么可能？这怎么会这么怎么会是这样？好戏还在后。台。不可能。我刚才在祭拜的时候，依稀见到了先帝。先帝说，这遮天蔽日是为了警告皇上，一人难做两国国君之位，贪得无厌，必会遭到反噬。朕只不过想让天下大一统，何来贪得无厌之说呢？刚才的天象不就是最好的证明？先帝说了，要么交出运国国玺，要么交出徽国国玺。天罚再次降临，谁都承受不住。胡言乱语。先帝托梦，怎么会跟你说这些呢？皇上不也说先帝托梦让你举办祭祀大典吗？难不成皇上也是在信口雌黄？张，你真是好样的，你想造反吗？哼，皇
皇上还是赶紧定夺一下，我也好向先帝交差。你，多谢王爷从那小人手中拿回了我运国国玺，这些虚礼就不必了。太子殿下是记者，欠我一个人情便是。王爷放心，只要有需要，我一定会万死。王爷，我已经查出公主的下落了，就关在原来逆尊的寝宫里。怎么？公主只是被人限制了自由，并无大碍。我已经打点好了，现在就可以带王爷您去见公主一面。好、哦，辛苦了。王爷抓紧时间，门口侍卫每个时辰会做更换。这么说，你收买了假扮武的人，那你跟他？我跟他什么都没有发生，我心里只有公主你。我当然相信你了，那你之后打算怎么办？金乌祭坛一事，宋明只会更使我眼中钉、肉中刺，说不定还会拿你来威胁我。所以我今天来找你，只有一件事，就是送你离开。那你怎么办？别推开我！我说过，要共同进退。只要我还留在这儿，宋明就会把我当成他的底牌，这样才能为你争取更多的机会。宋昭，别送我走。好，我答应你，但是你要保证自己的安全。我知道，你已经为我打理好了一切，我不会有事的，放心吧。王爷让奴才好等。皇上传诏，王爷快些入宫吧。我换件衣服。王爷衣着得体，适合面圣。皇上说了，不得有误。你以为你拿走了运国国玺就能威胁到我吗？我告诉你，你最好不要再做这件小动作。你可别忘了。吴国公主可在我手上，我随时都可以拿捏你。你除了言语威胁，你还能做什么？像你这种只会逞口舌之快的皇后，迟早被人拉下了。好，既然你油盐不进，那咱们就看看谁能走到最后。来人呐！宋昭弑君了！来人呐！把这弑君的逆贼关进铁牢。昨夜皇兄行刺，朕寝食难安。今日众臣都在，朕就把皇兄提上来，问问他为何要行刺朕。皇兄，你之前就犯过弑君之罪，难不成这次要故技重施？这个皇位对你就这么重要？你若想要，我让你便是。这个皇位对你就这么重要？你若想要，我让你便是。好啊，那你现在就把皇位传给我，让我成全了你的宽宏大量。你放肆！皇上，宋昭觊觎皇位，绝不可轻饶啊！可是朕毕竟念及受族之情，不忍杀他。要杀要剐，请念，少在这装模作样。皇兄，虽然说弑君是死罪，但朕还想再给你一次机会。皇上万万不可呀！若是轻易饶过弑君之人，便会出现千千万万的效仿者，层出不穷啊！皇上，您说这些话太冠冕堂皇些了吧？大将军，这话什么意思？若不是王爷早有预料，吩咐我安排手下人在这殿中，恐怕今日弑君的罪名，无论如何也拿不下来了吧？哎哎哎！跪下！哎呦，看到了什么？说。奴才，奴才看见皇上用刀刺伤自己了。你怕胡言，这太监就是受了宋昭的挑唆
。来人呐，把宋庄给镇压下去，立刻问斩。慢着。想杀王爷，你先过我这一关。将军这是要干什么？难道你忘了吗？你们家可是世代忠于辉国的。臣有要事禀告。谭大人家中清贫，没有多余的米面，连下人都不曾有一个，何来贪污受贿一事？皇上冤枉谭大人一事，又岂是明君的表现？你放肆！我为辉国做出的贡献，何止一星半点，却遭到皇上的百般陷害，你根本不配为君。来呀、啊，把这两人统统给镇压下去，即刻问斩！我还没说完呢，这就坚持不住了。各位大臣可知道，宋明这运国国玺是如何得到的？皇上确实偏听偏信，丝毫不注重臣子。那按王爷所说，皇帝是怎么拿到运国国玺的？宋明之前是运国太子手下一个可以买卖的玩物，不甘之下，设法囚禁了太子，这才拿到运国国玺。到现在，有何脸面坐在我大辉皇帝位上？宋昭，你竟敢直呼朕的名讳，你不配为帝。宋昭，你可别忘了，我手握四十万辉国大军，哎，你什么都没有，你拿什么给朕比啊？你就是一条小丑罢了。将军，你这是要谋反吗？臣忠于辉国，但明辨是非。从来只追随明君，不屑于冤枉忠臣之人。臣支持王爷。反了！你们都给朕反了！连忠心耿耿的大将军都临阵倒戈了，可见今日受冤枉的是御史大人和王爷，来日就是你我了。身上有污点的人不配为君。皇上的地位应该重新考量了。宋昭，你不想救秦宇飞了吗？你身边的那个秦宇飞是我安插的会易容的暗卫，真正的秦宇飞在我手上。阴险小人，交出公主！宋昭，你到底不是我的对手，把人带上来。束手就擒吧，宋昭。只要你承认，今天的一切都是你在污蔑朕。祭天那天也是刻意为之，我可以放了公主，放了你。那我傻吗？难道你要弃秦宇飞不顾了吗？你真的以为万无一失了吗？好，宋昭，你这是在玩火。朕现在改变主意了，哼，要么你死，要么他死，你自己选一个吧。我选，杀你。宋明，你用我的父母威胁我时，就敢想到会有这么一天。宋明为人品性不端，曾在运国的时候就怂恿内乱。他为了上位，不惜以色示人，更是在暗中推波助澜。实际上，他对辉国早就有所谋划。他甚至可以做出真假秦宇飞这样的戏码，就是为了拿捏王爷。他这样的人，不配为君。既然宋明不配为君。理应让出地位，让臣等不是更合适的明君？将军，你这是要谋反？陷害御史大夫，你也有份！乱臣贼子，理应一同下地狱。宋昭，我现在还有兵马，你不是我的对手。跳楼，宋昭！来人，把这个贼心不改的人押进大牢，等候听审。宋昭，我还是皇帝，你不能这么对我。自从祭天大典结束之后，弹劾你的折子数不胜数，根本没有人愿意尊称你为帝。我本无心和你争夺位置，是你拿公主威胁了如今的一切，都是自找的。带下去，放开我，放开我，耶，放开我！王爷，呃、皇上。微臣有眼不识泰山，认错了主子，火上饶命啊！丞相助纣为虐，到现在还在想求一丝心安，脸也太大了吧！来人，把丞相压下去，细数罪名，何日问斩？皇上饶命！皇上，皇皇上，皇上！
皇上饶命啊！皇上饶命啊！御史大人直言劝谏，心怀大义，堪当丞相之位。谢皇上，吾皇万岁万岁万岁万岁万岁万岁万岁！公主为何会中毒？公主这是慢性中毒，而且毒性很烈。如果短时间找不到解药，难逃一死。那还不赶紧去找解药？臣无能，查不出毒物是什么。你还记不记得自己是何时中毒的？我刚被宋明关进别院的时候，他喂我吃过一颗药丸。你又是宋明？别担心，我这就去找他要解药。我早就说过，你不是我的对手。交出解药，我可以饶你不死。宋朝，我也要让你生不如死。解药就这么一颗，现在没了。<笑>我已经请了天下所有人，我有的是办法复制出同样的解药。你觉得你还有机会吧？天牢周围，我派我的人布满了火药。宋朝，咱俩同归于尽吧。这皇位，咱们兄弟俩谁也别想坐。算算时间，该炸了吧？怎么没动静？你以为一根点不燃的引线，能点燃火药吗？算命、啊！你以为我跟你一样蠢吗？皇兄，咱们可是血脉相连的亲兄弟，你不能杀我的，我可以帮你一统天下的。我我这里还有更重要的东西可以给你，求求你了，只要你饶我不死。我对一统天下不感兴趣，至于你说的重要的东西，我更是没有半分兴趣。<笑>因为时间紧急，有一位药材寻不到，臣只能用别的代替。公主可能会有别的症状，但毒一样能解。什么症状？性脓针药。公主需要发散体内郁结的毒素，因此需要有人帮忙解毒。出去，守着门，不要让任何人进来。是。我还活着。你不仅还活着。还要做我的皇后呢？我才不要做你的皇后！为什么？自古以来，皇帝都是三宫六院妃嫔成群，我才不要做你中毒女人中的一个。从此以后，我只有你一人。朕的后宫形同虚设，只有皇后一人，如此可满意了？当真？当然。若我欺骗公主，我应当五雷轰顶。别别别，别乱说。如今内外安定，我总算可以表明我的心意了。皇上，吴国太子来使。皇上，归国如今国泰民安，我吴国有意建交，不仅可以建立通商，还可以联姻。三妹妹，如今归国与吴国建交，你也不必留在这宫中做质子了。我已准备好仪仗接你回去，我不走。皇上面前莫要胡闹，通商可取，联姻就不必了。朕已经有了皇后人选。我吴国大公主可是举世追捧的绝世美人，听说皇上的事迹十分心悦皇上。皇上或许可以考虑考虑娶大公主为贵妃。朕的后宫只有一人，是我多嘴。不过也不能放任三妹妹祸害皇上的宫廷，我这就把她带走。不说过了，我不走。你一个宫女生的公主，还敢攀归国国君的高枝？给我走，住手！她就是朕唯一认定的皇后。谁敢对皇后不敬，就是对我大辉国不敬。
此生唯一人儿。内忧外患皆以平息，天下太平。减税政策一出，百姓感怀，叩谢皇上大恩。朕今后定当励精图治，绝不懈怠。如今也算是彻底守得云开见月明了，宋明已经没有翻身的可能，又有大将军和新丞相为帝王辅助，回国总算能祥和起来了。只是这一路上辛苦您，若不是因为我，你不会被无辜绑架。如果不是你，还会有别人，我一介赤子身份。若不是你一直在帮我，我恐怕早已成为了别人的盘中餐。那你现在愿意做我的皇后吗？你刚刚在殿上，不是已经让我做你的皇后了吗？我想要你一个肯定的答案。我愿意。啊啊宋总，实习生已经到了。宋总您好，我叫秦宇飞。